வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலாஜகன் வந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம டெய்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்கான அந்தன்படி இன்றைக்கான டெஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேள்வியாக பாருங்கள் தமிழில் முத கேள்வி வீட்டில் தக்காளி இல்லை நீ கடைக்கு செல்கிறாயா என்று வினவுவது எவ்வகை வினா என்ன சார் அநியாயம் லாக்டவுன் போட்டு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு பார்க்குறீங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா பி ஆன்சர் ஏவல் வினா அதாவது ஒரு செயலை செய்ய செய்யுமாறு அப்படிங்களா ஒரு செய் இந்த வேலையை நீங்கள் செஞ்சால் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயப்படுத்துகிற மாதிரி ஏவுதல் பொருட்டு கட்டாயப்படுத்துகிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு அது ஏவல் வினா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது கேள்வி உனக்கு கதை எழுத தெரியுமா என்ற வினாவிற்கு கட்டுரை எழுத தெரியும் என்று கூறுவது எவ்வகை விடை ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சி இனமொழி விடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இனம் கதைக்கு இனம் கட்டுரை அப்படிங்கிற மாதிரி மூணாவது கேள்வி டேஸ் விகுதிகள் கா இய இயர் அல் என வரும் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் வியங்கோல் வினை முற்று அதாவது இரண்டு திணை திணைகள் இருக்கு இல்லையா உயர் திணை கிரீன் சொல்கிறது ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கு பொதுவாக வருவது இரு திணை ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் பொதுவாக வருவது இதை சொல்லுவாங்க வியங்கோல் வினை முற்று நாலாவது கேள்வி தென்னாட்டார் என்பது டேஸை குறிக்கும் தென்னாட்டார் ஆன்சர் பி ஆன்சர் இடம் எழுத்தன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலை குறிக்கும் அஞ்சாவது கேள்வி எழுதிய கடிதம் என்பது டேஷ் எழுதிய கடிதம் டேஷ் ஆன்சர் டி ஆன்சர் தெரிநிலை பெயரச்சம் சிறிய கடிதம் அப்படிங்கிறது குறிப்பு பெயரச்சம் ஆறாவது கேள்வி வள்ளி படித்த நல் மகிழ்ந்தால் இத்தொடரில் படித்த நல் என்பது டேஸை தருகிறது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் வினையச்ச பொருளை தெரிகிறது இது ஒரு முற்றச்சம் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏழாவது கேள்வி உவமை தொடரில் சிறப்பிக்கப்படும் பொருள் டேஷ் ஆன்சர் சி ஆன்சர் உவமேயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இதை உவமானம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க எட்டாவது கேள்வி டேஷில் உவமேயம் முதல் பகுதி உவமை அடுத்து பகுதியாக வரும் அடுத்த உவமை அடுத்த பகுதியாக வரும் ஆன்சர் சி உருவகம் அப்படின்னு சொல்லுது உருவகம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து வாய்ப்பவளம் இப்படி கூட சொல்லலாம் ஒன்பதாவது கேள்வி ஒருவர் கூறியதனை நேர்கூற்றாக கூறும்போதும் ஒரு தொடரை மேற்கோளாக கூறும்போதும் டேஸ் குறியிடுதல் வேண்டும் ஆன்சர் பி ஆன்சர் இரட்டை மேற்கோள் அப்படின்றது திரு அதாவது திருவிக்க வந்துட்டு மாணவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழ் காவியங்களை படியுங்கள் இன்பம் நுகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இல்லையா பத்தாவது கேள்வி சிறு தலைப்பு நூறு பகுதி பண் பெருங்கூட்டு தொடர் முதலிய இடங்களில் டேஸ் புள்ளி வருதல் வேண்டும் ஆன்சர் டி ஆன்சர் முக்கார் புள்ளி இதழ் வேண்டும் அதாவது சிறு தலைப்பை வந்துட்டு தொகை சொல்ல வந்து விரித்து கூறும் இடத்துக்கிட்ட வரும் முத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ரெண்டு புள்ளி வச்சுட்டு இயலிசை நாடகம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் கேள்வி பாருங்கள் நீரின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கை டேஸ் என்று பெயர் ஆன்சர் சி ஹைட்ரோஃபீலியம் சொல்கிறது எடுத்துக்கிட்ட சொன்னால் ஹைட்ரில்லா வாலிஸ் நிறையா இதையெல்லாம் சொல்லலாம் ரெண்டாவது கேள்வி தன் மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் தாவரம் எது தன் மகரந்த சேர்க்கை பி ஆன்சர் ஹைபிஸ்கஸ் சொல்கிறது அதாவது இருபால் மலர்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து தன் மகரந்த சேர்க்கை வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது கேள்வி முதிர்ந்த மகரந்த தூள்களில் எத்தனை விதமான செல்கள் உள்ளன ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ரெண்டு அதாவது ஒன்று உடலை செல் இன்னொன்று உற்பத்தி செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாவது கேள்வி இலை உடல் இனப்பெருக்கம் செய்யும் தாவரம் எது டி ஆன்சர் ரணக்கல்லி அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு உடல் இணைப்பிருக்கும் அதாவது வேர் உடல் இணைப்பிருக்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா அஸ்பரகிஸ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் சொல்லலாம் அஞ்சாவது கேள்வி இரத்தம் எடுத்து செல்ல இயலாத பகுதிகளுக்கு ஓட்ட பொருளையும் மற்றும் ஆக்சிஜனையும் வழங்குவது எது ஆன்சர் நினநீர் ஏ ஆன்சர் இது சிறு குடலினால் உறு உறிஞ்சப்பட்ட அந்த கொழுப்பு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ரத்தத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் ஆறாவது கேள்வி இடது வெண்டிக்கள் சுருங்குவதால் ரத்தம் பெருந்தாமனைக்குள் மிக வேகமாக செலுத்தப்படுகிறது 
இந்நிகழ்வின் போது ஏற்படும் மிக அழுத்தம் ஆன்சர் பி சிஸ்டோலிக் அப்படின்னு சொல்கிறது டயஸ்டோலிக் அப்படின்னு அழுத்துங்கிறது இடது வெண்டுக்கள் விரிவடைகள் காரணமாக ஏற்படுது விரிந்தால் விரிவடைவது டயஸ்டோலிக் சுருங்குவது சிஸ்டோலிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏழாவது கேள்வி இதய தசையில் காணப்படும் சிறப்பு பகுதியான டேஸ் இதயம் சுருங்குவதை தூண்டுகிறது இதயம் சுருங்குவதை தூண்டுகிறது துவக்குகிறது இதில் சொல்லலாம் ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் சைனோ ஏடிஎல் சொல்கிறது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் எட்டாவது கேள்வி சிம்பிளாஸ்ட் முறையில் நீரானது டேஸ் வழியாக செல்கிறது சிம்பிளாஸ்ட் ஆன்சர் ஏ செல் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது இந்த மாதிரி கடத்துதல் மெதுவாக நடக்கும் இந்த மாதிரியான வகைகளில் மெதுவாக நடக்கும் கடத்துறது ஒன்பதாவது கேள்வி உடலில் சில ஒவ்வொமை ஏற்படும் போது டேஸின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஈஷ்ணோ ஃபில்கள் சொல்கிறது நச்சு அழிக்கிறது அதே மாதிரி நஞ்சு முறிவு ஏற்படுறதுலேருந்து இது முக்கிய பங்கு வைக்கும்னு சொல்லுவாங்க பத்தாவது கேள்வி ரத்த வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல் டேஸ் எனப்படுகிறது ஆன்சர் பி லீகோசைட்டோசிஸ் சொல்கிறது லீக் அதாவது லீகோபினியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து ரத்த வெள்ளையனுடைய எண்ணிக்கை குறையிறது அடுத்து எஸ்எஸ் ரோண்டுக்கானது ஜாகரிப்பிலிருந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்க புவி சூரியனை சுற்றி வரும் வேகம் ஒரு வினாடிக்கு டேஸ் பி ஆன்சர் முப்பது கிலோமீட்டர் ரெண்டாவது கேள்வி டேஸ் செவ்வாய் மற்றும் ஏழாம் கோள்களுக்கு இடையே காணப்படுகிறது ஏ ஆன்சர் குறுங்கோள்கள் மூணாவது கேள்வி சந்திரனில் பட்டு எதிரொலிக்கும் ஒளியானது டேஸ் வினாடிகளில் புவியை வந்தடைகிறது சந்திரனில் பட்டு எதிரொலிக்கக்கூடிய அந்த ஒளியானது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஒன்னே கால் வினாடின்னு சொல்லுவாங்க சந்திரன் ஈர்ப்பு சக்தி புவியினுடைய ஈர்ப்பு சக்தியில் ஒன்று பை ஆறு மடங்கு ஆறாவது இந்த நாலாவது கேள்வி சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை கொள்ளக்கோள்கள் உள்ளன ஆன்சர் டி ஐந்து கொள்ளக்கோள்கள் இருக்குது அதாவது செரஸ்ட்டு ஃப்ளூட்டோ ஹீமியோ மேக்கன் எரிஷன் சொல்லணும் இல்லையா அஞ்சாவது கேள்வி டேஸ் கோளில் மீத்தேன் வாயு காணப்படுவதால் பச்சை நிறமாக தோன்றுகிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் யூரேனஸ் அதாவது தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள் இதே யூரேனஸ் தான் ஆறாவது கேள்வி சனிக்கோளின் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் இது ஆன்சர் பி ஆன்சர் டைட்டன் இதுதான் வந்து மேகம் அப்புறம் வளிமண்டலத்தின் இருக்கக்கூடிய ஒரே துணைக்கோள் ஏழாவது கேள்வி வியாழன் சூரியனை வளம் பெற எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் எவ்வளவு ஆன்சர் பி பதினொன்று புள்ளி எட்டு ஆறு வருடங்கள் வியாழன் தான் மிகப்பெரிய வாய்க்கோள் எட்டாவது கேள்வி போபோஸ் மற்றும் டேமோஸ் என்ற துணைக்கோள்கள் எதில் உள்ளன ஆன்சர் ஏ செவ்வாயில் இருக்குது இந்தியா செவ்வாய்க்கோள் வந்து ஆராயக்கூடிய நாடுகளில் அந்த நாடுகள் பட்டியல் வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா ஒன்பதாவது கேள்வி சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது பெரிய துணைக்கோள் ஆன்சர் பி டைட்டன் அடுத்து பத்தாவது கேள்வி பால்வெளி மண்டலத்தை சுற்றி வர சூரியன் டேஸ் ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கிறது ஆன்சர் சி இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் நமது சூரிய குடும்பமானது பார்த்திங்கன்னா மணிக்கு எட்டு சுற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் திசை வேகத்தில் சுற்றிட்டு வருன்னு சொல்லுவாங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்